ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡೋದು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕತೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದ ಹುಡುಗರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅದರ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಜೈನಗರದ ವೈಭವ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ನಾನು ಜೈನಗರದ ಎರಡನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೆವು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಜೈನಗರದ ವೈಭವವೇ ವರ್ಣಿಸಲಾಗದು ಅಮೋಘ ಅದ್ವಿತೀಯ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಪಪ್ಪಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಟಿಂಗರು ದಿನವಿಡೀ ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು ನಾವು ಆಡಿದ ಆಟಗಳೆಂದರೆ ಬುಗುರಿ ಚಿಣ್ಣೆದಾಂಡು ಲಗೋರಿ ಖೋಖೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಸ್ ಪೈಸ್ ಗೋಲಿ ಇತರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರವಿ ಭಾನು ವಾಗೀಶ್ ಗೌರೀಶ್ ಜಗ್ಗಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಗಜೇಂದ್ರ ಶಿವಣ್ಣ ಮಧು ರವಿ ಮಾಮ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಡ್ಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಟೀನೇಜ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹುಡಿಯರಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯುವುದು ಗುಂಡು ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದವು ಆದರೆ ಯಾ ಯಾರೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಅಧಿರೇಕಕ್ಕೆ ಎಂದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಲ್ಲಿ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಣ್ಣನವರ ಕುಟುಂಬ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಅವರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಅಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಯನಗರದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನವೂ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಐದು ಆರು ದಿನ ಮನೆ ಸೇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬರೀ ನೆಪ ನಮ್ಮ ಬುಂಡಾಟಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸೇರಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾ ಕಳ್ಳ ನೆಪವೆಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ತಲೆಹರಟೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ದೆ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಎಂತಹ ಪರಿಣಿತ ತಜ್ಞ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಜೈನಗರದ ಆ ಒಂದು ವಾಸ ನನ್ನನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಎರಡು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಕಾರಣ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ವಿ ಎನ್ ಪತಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿತು ಎರಡನೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಿ ಐ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಔಷಧಿಗಳ ಮೂಟೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದರು ಅತಿಶೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರರು ಆಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮತ್ತು ದಡ ಸೇರಿಸಿದ ದೋಣಿಯ ಧ್ಯಾನ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು ಆಗ ನಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಕಂಟಕದಿಂದ ಪಾರಾದನೆಂದು ಕಂಟಾಕೋಶವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಈ
ನಾನು ಆಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ರವರು ಆಗ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಪಿ ಓ ಪಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇರಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು ನನ್ನ ಕಡೆಯ ವರ್ಷದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿತು ಇದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಎಂಬತ್ತಾರರ ಅಪಘಾತ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪರ್ವಗಳನ್ನೇ ಬರೆದವು ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕಿಯಂತೆ ಎದ್ದು ಬರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈ ಎರಡು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಕಾರಣವಾದವು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಚೂರೂ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏಕೆ ಈ ಟಾರ್ಚರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ದಾರಿಯೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಾಣಿ ಏಳು ಎದ್ದೇಳು ಕುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರು ಇದು ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಇರುತ್ತದ್ದರಿಂದ ಹಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎನ್ನುವ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಏನನ್ನೋ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ ಬದುಕು ಈ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಹುಡುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾದರೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆನು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಬಡಪಾಯಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ನಮಸ್ಕಾರ